Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi al-fa'izin Biridhanda amma ba'd Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi sayyidina Muhammad Rabbi israini sudri wa yasirli amli Wa halul luqdatan min lisani Yafquhu qawli Surat al-Sabah Nalpati aramata ayat Madalana namalana narakuna Qul libiya ningal Parayuga Innama a'idukum Tirchi ayatum ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു വിവാഹിതത്തിൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ലിബിയ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുക എന്താണ് വാഴ് വാഴ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉപദേശം അല്ലെ ശരിക്കും വാഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്താക്കുന്ന അലിയിപ്പിക്കുന്ന നന്മ കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശത്തിനാണ് ഏത് പറയാ വാഴ് എന്ന് പറയാ വാഴ് വാഴാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തുണ്ടാവും അയാൾ മനസ്സിൽ അത് കേട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അലിവും ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം എന്താണ് ശരി എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് വാഴ് എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായില്ല വയറല്ല വാഴാണ് നമ്മൾ വയറ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ അത് ആക്കിയതാണ് വാഴാണ് അല്ലെ ചില വാളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ അവര് വല്ലാതെ ഒച്ചട്ടിട്ടൊക്കെ പിന്നെ കാറി കുറച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ആ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് അങ്ങനെ ആണെന്നൊന്ന് തോന്നും വയറ് അങ്ങനെ ആവും ഏള്ളതില്ലേ ചില ഇബിനഭിദ്യാന വലിയ വായുത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അനുഭവിച്ചില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അയിലാറുണ്ട് അറുപതിച്ചില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് വായത് ഓരോ വിഷയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഉപര സാഹസിൽ ഇരുന്ന ആളുകളൊക്കെ കരയുന്നതാണ് ഓരോ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോഴും അപ്പോ ഓരോരുത്തരെ വിമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുല്ലിമേ നിങ്ങൾ പറയോ ഇന്നും ആയി വെക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് വിവാഹിതത്തിൻ ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നു സുഹൃത്ത അൻതക്കോമോ നിങ്ങൾ കാമാരൻ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റിൽക്ക അൻതക്കോമോ നിങ്ങൾ നിക്കുവീൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എണീച്ച് നിൽക്കണേനും കാമ എന്ന് പറയല്ല് ഒരു വിഷയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്യലുണ്ട് എന്ന് പറയല്ലേ ജി ആ വിഷയം നീ ആ വിഷയമായിട്ട് നിന്നാൽ മതി പറഞ്ഞാ നീ അത് അതേറ്റ് നിൽക്ക മറ്റേ അതേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയില്ല അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു വിഷയം അന്വേഷിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും ഇവിടെ ഏത് പറയലുണ്ട് കാമ എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥത്തിലാണ് അൻതക്കോ മോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ലില്ലാഹി ആർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു താലനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അതും ലഭി അതാണ് അത് പറയണ ദോ പറയും അവരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എങ്ങനെ നിൽക്കുക മസന ഫുറാദ ഈ രണ്ടു പേരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നിക്ക അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിക്കുകയും എന്ന് ലഭിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോടൊന്ന് പറയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരൊറ്റ നബിയോട് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യനാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയാ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറെ സേല കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആശയപ്പിക്കൽ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒന്നോ രണ്ടാൾ രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കും സുമ്മ തഫക്കറോ പിന്നീട് നിങ്ങൾ തഫക്കറോ എന്നാ ആ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാ ബിസ്വാഹിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ല സ്വാഹിബ് പറഞ്ഞ ആള് കൂടെ നടക്കുന്ന ആളില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ല മിഞ്ചിന്നത്തിൻ ഒരു ഭ്രാന്തും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരെ കുറിച്ച് പറയണ് റസൂള്ളാക്ക് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയണത് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് രണ്ടാൾക്കാരോ അല്ലെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ കാരണം വരുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ചാടുകയാണ് നിഷേധിക്കല്ല ചെയ്യും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും ആർക്കില്ല ഈ നിങ്ങളായിട്ട് ദൈവത്ത് വന്ന നിങ്ങളെ സ്വാഹിബ് അതാരാണ് നിങ്ങളുടെ 
പ്രവാചകൻ റസൂല്ലാസ്പിക്കുന്നില്ല മീൻ ജിന്നത്തിൻ ഒരു നിലക്കുള്ള ഏതില്ല ഭ്രാന്തും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നിബി ഞങ്ങൾ ദൈവരോട് പറയുക രണ്ടാളുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകൾ ചിന്തിക്കുക കൂടിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക രണ്ടാളുകൾ കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം എളുപ്പമാകാൻ വലിയ സഹായം കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു ആശയം അങ്ങനെ തോന്നണം ഞാൻ ഒരാൾ ഇപ്പൊ മറ്റാൾ പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ മറ്റാൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി പറയാം അത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ അഭിമാനം ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഉറക്കും അതിന് എളുപ്പമാണ് നീണ്ട കാര്യം അതിനു വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാളുകൾ കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് അത് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഇയാൾ ആലെന്താണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാലും കുറെ തിരിയും പിന്നെ ബാക്കി തിരിഞ്ഞത് ഒരാളുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ രണ്ടാക്കും തിരിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കൂട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള പറയാത്തത് ഒരാൾ പത്തഞ്ഞൂറ് ആളെ വിളിച്ച് കാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതെന്താവും ചിന്ത വന്നോണ്ട് ചിന്തയും കൂടി ചിലപ്പോൾ നീ വേറെ അടുത്ത് കാണാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാണ്ട് അത് ഉറപ്പാക്കും അതാണ് കൂടുതൽ ആളായുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് അത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതില്ല വേറെ ആള് വേറെ തെളി പറഞ്ഞു നീ ലഷ്കാരം ഉണ്ടാക്കി വിശ്വാസമാക്കി ആ നല്ല ചിന്ത നീ ഇല്ലാതാണ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊളാകാൻ എന്തുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാളുകൾ ഒരാളൊക്കെ വിഷയം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദിനിന്റെ മുഷാവരങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരിക്കൽ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിന്നുണ്ടാവും മറ്റേ വേറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലർ ചൂടാവും ചില ആളുകൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മറ്റാൾ എന്തിനും അതിന് വേറെ ആശയ വിഷയം ഗണ്ണിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളായാല് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഹുവ അദ്ദേഹമല്ല ഇല്ല നദീറുൻ ആരല്ലാതെ അല്ല താക്കീതുകാരൻ അല്ലാതെ അല്ല ലക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തിന്റെ താക്കീതുകാരാണ് ബൈന എതെ അദാബിൻ ഷദീദ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരാൻ മുമ്പുള്ള ശക്തമായ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ആരാണ് താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിലുള്ള അദാബിൻ ഷദീദ് ശക്തമായ ശിക്ഷയുടെ ആരാണ് താക്കീതുകാരൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ വ്യക്തി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറയും നബിയെ എന്ന് ആരോട് പറയാണ് ഇവരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ശക്തമായ ശിക്ഷ മനസ്സിലാക്കുക ദുന്യാവിലുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ ദുന്യാവിൽ നിന്നുണ്ടാകാം എവിടെയും ഉണ്ടാകാം ആഹ്റത്തിലും ഉണ്ടാകാം ദുന്യാവിലുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷകളാണ് അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഒന്ന് വിവരക്കേട് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അള്ളഹാനെ കുറിച്ചോ അള്ളഹാന്റെ മാർഗത്തെ കുറിച്ചോ അറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാകുക അത് ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ഒരു ശിക്ഷയാണെന്നാണ് രണ്ടാമത് ദീനെ നിഷേധിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എതിർപ്പുണ്ടാകുക അതെന്താണ് ഒരു തരം ശിക്ഷയാണ് മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അക അകലുക നന്മയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നും ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എത്താൻ കഴിയാതെയാകുക അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് അള്ളാഹു താല അടിമയിൽ നടപടി ദുന്യാവിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഏതാണ് ഒരു അടയാളമാണ് കാക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ആഹ്റത്തിൽ ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദം നരകം വേറെ ഉണ്ടാവും അതല്ല പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആഹ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കഠിനമായ ദുഃഖം കുറ്റബോധം ദുന്യാവിൽ ഈമാൻ സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതുണ്ടാകണല്ലോ അവർക്ക് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും നന്നായി നടക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കുറ്റബോധം ആഹ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ ഏതാണ് ഒരു അതാപാണ് അതുപോലെ അങ്ങേറ്റത്തെ വഷണാക്കൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നിന്ദിക്കൽ അത് വലിയൊരു അതാപാണെന്നാണ് അതാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ അള്ളാണ് ദാരിക്കും പഠിച്ചവനായി ഈ വേറെ നരകത്തിൽ കിട്ടാൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ
ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞു കൊല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച എന്ത് കൊല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുക മാ ഒരു സംഗതിയാവുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മിൻ അജിരിൻ കൂലിയായിട്ട് ഫോലക്കും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നിബി അവരോടൊന്ന് പറയൂ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച വന്ന് ഏത് വിഷയം ചോദിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ച് മിൻ അജിരിൻ ഏത് പ്രതിഫലം ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ടല്ലോ ഫോവലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ആ പ്രതിഫലം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തില്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ആരോ അറിയാതെ കൂലി വെച്ച് മനസ്സിലാണ് അല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ പറയണത് ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞ ആ ഒന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കൂലി എന്നാണ് പിന്നെ ഫോവലക്കുന്ന ആശയില്ലല്ലോ ആ ചോദിക്കാത്ത കൂലി എടുത്തോളി എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ച കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച കൂലി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളി എന്ന് പറയുന്നത് നെഫിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാസ അകത്തുക്കും മിൻ അജിരിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂലിയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന അജിരെ ഇല്ല അല്ലെന്ന് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കുള്ള കൂലി ആര് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നെഫിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ മാസ അകത്തുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൂലിയും ചോദിച്ചില്ല പോകുമല്ലോക്കും ആ ചോദിക്കാത്ത കൂലി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയാത്ത കൂലി അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളി എന്നാണോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച പ്രതിഫലം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുക്കാം അത് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നബി എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണേ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ വസൂലായ സ്ഥലം എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയോ അറിയില്ല അപ്പൊ അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ചില ആളുകൾ പറയലില്ല ഒരു സാധനം തരാത്ത ആള് ഞാൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ തന്നിക്കണേ ആ സാധനം ചെന്നാൽ കൊണ്ടേക്കാളാ എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് എല്ലാവരുന്നല്ല തന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ദേവിന്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് ഇത് ചോദിക്കണില്ല പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം തരും വേണ്ട അത് ആരെ തന്നെ എടുത്തോളി നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളി അപ്പോഴും പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ട തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ തന്നാ മതി എന്ന് എന്താണ് ഒരാഴത്തിൽ കാണാം കുഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറയുമല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മേലാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇല്ല മവത്തത്തിൽ കുറുബ ഒരൊറ്റ പ്രതിഫലം മോയിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏത് സ്നേഹം അത് പ്രവാചകൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതാണ് ഒരു പ്രതിഫലമാണ് ഖുറാനുള്ള ആയത്താണ് നബിയെ നിങ്ങൾ പറയും അവ പറയാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ പറയും നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കൂലിയും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിനോടൊന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ആലുഭയത്തിനോട് പിന്നെ ആലുഭയത്തിന് വിശാല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ടായി മൊമിന മനുഷ്യനും മേരനാണ് ആലുഭയത്തായിട്ട് വരുമെന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങളോടൊന്നും ഉണ്ടാകും ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അവിടെ ഏതായാലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുഷിരിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പ്രവാ മുഹമ്മദ് നമ്മളോട് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മളെ ഇലാകളെ ചീത്ത പറയല് ചീത്ത പറയല് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അവരെ അടങ്ങാറാക്കണം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നബിസ്ലാസം പറഞ്ഞതാകാം എന്ത് എന്നാ ആ ചോദിച്ച കൂലി നിങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തുകൂടി എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്താ വെച്ചാൽ കാട്ടിക്കൂടി എന്നുണ്ടാ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ശിർക്കക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല രണ്ടർത്ഥത്തിലുണ്ട് നബി അതിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ട് ചോദിച്ച തന്നെ ഉള്ളത് ഏതാണ് മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ദീനിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വിശാലത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലവും ആരാഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആഗ
ആഹ്ലാദത്തിലെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ലോ മീഡിയം ക്ലാസ് ആണ് ദുന്യാവിലെ പ്രതിഫലം കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒറ്റ മോശമാണ് ആഹ്ലാദത്തിലെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കൽ തന്നെ ശരാശരിയാണ് ആഹ്ലാദത്തിലെ പ്രതിഫലം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം ആഹ്ലാദത്തിലെ പോലും പ്രതിഫലം സ്വർഗോ അല്ലെങ്കിൽ മണിമാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരങ്ങളോ ഊർജ്ജങ്ങളോ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ അള്ളാഹു താലാന്റെ ഒരു അടിമയായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ പണി എടുക്കാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹ് കൂലി വരണമെന്നില്ല റബ്ബ് പറഞ്ഞ പണി കൂലി തന്നില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആയിരിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് എഹ്ലാസ് റബ്ബെനിക്ക് കൂലി തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഒരടിമക്ക് യജമാനെ ബാധ്യ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് യജമാനും കൂലി കൊടുത്താലും കൂലി കൊടുത്താലും അനുസരിക്കൽ ആളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ ഒരു പണിയാണ് ഇവിടെ എഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂലി കിട്ടിയാൽ അലഹദില്ല വലിയ ഔദാര്യം അള്ളാഹിന്റെ ഔദാര്യം ഫ്രീ ആണ് അല്ല കൂലി തരലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് എഹ്ലാസ് ആ ഒരു എഹ്ലാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതും പണിയെടുക്കണതും ഒന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വജയല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല സ്വർഗമോ സ്വർഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ പോയാൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കാം സ്വർഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം അല്ലേ എന്താ രസം എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ അള്ളാഹു തല തരുന്ന ഒരു സമ്മാനങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയതാണ് തൃപ്തിയാണ് പൊരുത്തമാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന് അംഗീകരിച്ച ഒരു അടിമയായി നമ്മൾ എന്ത് നമ്മള് മാറലാണ് അള്ളാഹു തല സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ രണ്ടും ഒന്നാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് അവന്റെ കൂലി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അവന്റെ ഏതിനോടാണ് പ്രതിഫലത്തിനോടാണ് അപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കാര്യം നേടാനാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്നില്ല ആ സ്നേഹത്തിന് വലിയ വലിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കെന്നെ മനസ്സിലായി ഒരാൾ നമ്മളൊപ്പം കൂടുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്താ അത് അവന്റെ കാര്യം നടക്കണം കാര്യം നടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവന് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് മാത്രം വരുന്ന ആളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആനോട് എന്ത് ചെയ്യും അവനത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കും ആ രീതിയാണ് ഈ ഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞബിയെ നിങ്ങൾ പറയുക മാസ് അയൽത്തക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വന്ന് മീൻ അജരിൻ എന്ത് കൂലിയാകട്ടെ പൗവലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ തിരയാ വേണ്ട എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം എന്താ ഒരു കൂലി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ല അല്ലാഹ് എനിക്കുള്ള കൂലി ആരടുത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള എന്താണ് ദുന്യാവിൽ അതിനെ പകരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള കൂലി അവന്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയുമാണ് ഓ അല കുല്ലി ഷൈൻ ഷഹീദ് അവൻ എല്ലാം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സാക്ഷിയാണ് ആരെ അള്ളാഹു താല സാക്ഷി ഷഹീദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വിഷയം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ആര് പറയുക സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ആ വിഷയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഓരോ ആശുപത്രിയിലോ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ല അവിടെ പോയിരുന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേന്ന് പുറത്തും കിട്ടില്ല കേട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ആരില്ലേന്ന് പറയും ഇയാൾക്കേത് പറയില്ല ഇതെന്ന് പറയില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ ശൈതിന് പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വിഷയം പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവര് അറിയണില്ല ശൈലാവുമ്പോ എല്ലാം കാണും കേൾക്കും അറിയും അറിവും വേണം വിഷയം എന്താന്ന് തിരിയണം എന്തൊക്കെ അവിടെ കാട്ടിക്കൂടി കുറെ ഒച്ചപ്പാടും കേട്ടു വേറെ എന്ത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അയാൾ ആ വിഷയത്തിൽ ആരല്ല ശൈതല്ല അള്ളാഹു തല ഷഹീദാണ് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു തല ഷഹീദാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് അള്ളാഹു തല അറിയാത്ത ഒരു ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല ഷഹീദ് എന്നുള്ള ശിപത്ത് നമ്മളിലേക്ക് ചാലാവുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു ജാ
സത്യത്തിനെ അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നവൻ ഇട്ടു തരുന്നു കഥഫ എന്ന് അനുസരിക്കാൻ എന്താണ് കല്ലൊണ്ടൊക്കെ ദൂരെ കയറിയണേനാണ് ഇത് പറയാ കഥഫ എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ സത്യത്തിന് എറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്കാൻ നടത്തത്തിനും കഥ പോണ്ട് ഇട്ടു തരാം എന്റെ റബ്ബ് എന്ത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിന് അള്ളാഹത്തിൽ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലാമുൽ യൂബ് അവൻ എല്ലാ അദൃശ്യങ്ങളും ധരാ നന്നായി പൂർണമായും അറിയുന്നവനാണ് ആര് അള്ളാഹു അല്ലാം ആ ആലിമ് എന്റെ ആലിമ് മൂക്കണതാണ് ആര് അല്ലാമ എന്ന് അറിയില്ലേ അല്ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആലിമില് ആരും പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ആ അറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് പരിപൂർണമാകുമ്പോൾ അയാൾ ആരായി അല്ലാമ ആയി അള്ളാഹത്തല ഒയൂബ് എന്നാണ് ഒയ്ബ് എന്നതിന്റെ ബഹുജനാണ് ഒയൂബ് ഒയ്ബ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അദൃശ്യം മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബഹുജന ഒയൂബ് അദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ അദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നോക്കാം യോഗത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഉള്ളാവത്താല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അത് വൈബാണ് ആ സൃഷ്ടിയിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആദനബി തുടങ്ങിയ മതി പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആദനബി തുടങ്ങി ആദനബിന് അവിടെ നിന്ന് എത്ര മക്കളുണ്ടാവും ഓരോ മക്കൾ ഏതൊക്കെ സൈസ് ആയിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ നന്നാവും ഏതൊക്കെ കേടരും ഏ ഏതൊക്കെ എത്ര കാലം ജീവിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി കേമന്നാൾ വരെ വരാൻ പോകുന്ന സകല സന്താനങ്ങളുടെയും അറിവ് ഉള്ളവനാണ് ആര് അതാണ് ഉയൂബ് അദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ലാം എല്ലാ നിലക്കും അറിയുന്നവനാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഹാലുകളുണ്ട് രോഗം മരണം ആരോഗ്യം പല സംഗതികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ മേഖലയും അറിയുന്നവനാണ് ആര് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശുഭത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം മഹാന്മാർ ഈ ഈ ശുഭത്തിനല്ല ആലിമുൽ ഒയ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാമുൽ ഒയൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദ്വാരന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാന്മാർ അതിന്റെ ഗുണം ഗുണം പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്യും അവനിക്ക് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എൽമുകൾ അവനിൽ എത്താത്ത എൽമുകൾ അള്ളാഹു താല അയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ മറതി വരാതിക്കാൻ ഹിഫിന്റെ ശക്തി കൂടാനൊക്കെ ഈ ഇസ്മുകൾ എന്താണ് ഗുണകാലമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരതിന്റെ ഫലസിദ്ധി പറഞ്ഞു കാണാൻ അതൊക്കെ ഏതിലുണ്ട് ഈ ആലിമ അല്ലേ ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അസ്മാലിസലിലുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ പറയുക സത്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്തുചെയ്യില്ല യാതൊന്നിനും തുടക്കം കുറിക്കുകയില്ല ഏത് ബാത്തില് ഒമായു ഇനി അതെന്തെയില്ല രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരികയും ഇല്ല ഇബ്ദാർന തുടക്കം കുറിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ഹക്ക് വന്നു സത്യം വന്നു ഒമായുപതിയോ ബാത്തില് ബാത്തില് ഇനി എന്തെയില്ല പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ഉണ്ടാവൂല ഒമായുത് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല തുടക്കം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല എന്ന് നിബിയ നിങ്ങൾ പറയുക സത്യം വന്നു സ്ഥിരപ്പെട്ടു ഇനി വാത്തിൽ വേറെ ഇനി വാത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് വേറൊരു തുടക്കം ഇവിടെ വരൂല രണ്ടാമത് ഇനി വാത്തിലിന് ഒരു കാലം ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്ന് നിബിയ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇവരോട് പറയുക എന്താ എപ്പളാ ഏ അതാ മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഇപ്പൊ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജാ അക്ക് വന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഫുള്ള് വാത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യണത് കാണുന്നത് ഏ നബി വന്നെന്ന് സത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പക്ഷെ ബാത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കൂല എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല ബാത്തിൽ പിന്നെയും ഇഷ്ടം പോലെ തുടങ്ങി 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 അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പിന്നെയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബാത്തിലുകൾ പിന്നെയും മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഏ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാകല് മനുഷ്യന്റെ നാശത്തോട് കൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ നാശത്തോട് കൂടി ഏത് വന്ന് ഹക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മാഷരിക്ക് വരുമ്പോ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവിടെ ആരാധന പോണക്ക് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവിടെ നല്ല ഹക്കേ ഉള്ളൂ മാത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവും പിന്നീട് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് സർവ ബാത്തിലും വാത്തിലാവുന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാനുണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അവിടെ ഹക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹക്കിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുക എന്നർത്ഥം ഹക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഹക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി
പിന്നെന്തില്ല ബാത്തിലിന് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല പിന്നെ ബാത്തിലിന്റെ ആളായിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതാണ് അതേസമയത്ത് ഹക്കിന്റെ ഹക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹക്കിന്റെ തുടക്കം അവിടെ പ്രവാചകന് വരവോട് കൂടി അത് വന്നു ഹക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബാത്തിൽ ഇല്ലാതായില്ലാതായി ഇങ്ങനെ പോവാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്നർത്ഥം അതാണ് നബ്സലാ അലി സ്വലമ മക്കം ഫത്തഹില് ശ്രദ്ധിക്കുക നബ്സുല്ലാ സ്വലമ മക്ക ഫത്തഹില് കബാലയത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ചില്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഒരു മടിയോണ്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കുത്ത് എന്നിട്ട് പറയും ജാ അൽ ഹക്ക് വസഹക്കൽ ബാത്തിൽ എന്നിട്ട് ഒറ്റ തള്ള് അപ്പൊ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിമ്പിന്റെ കാണ്ട് മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിയാണ് ഇത് ചെല്ലും കാണാണ് നബിസ്ലാ സ്വലമ വിഗ്രഹങ്ങളെ തള്ളിയിരുന്നു കുത്തിയിരുന്ന് എന്ന് അതിശ്രദ്ധ കാരണം അതന്ന് അവിടെ ശരിക്കുണ്ടായി അല്ലേ അന്ന് ശരിക്കാ സംഭവിച്ചു ഹക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടു ബാത്തിൽ ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്നാണ് ആണ്ട് കാലിയായി നശിച്ച് ബാത്തിൽ ഫുള്ള് ആണ്ട് ഇല്ലാതായി അപ്പൊ നബിസ്ലാ സ്വലമ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാഷറിൽ ജാ അൽ ഹക്കു ഹക്കൽ ബാത്തിൽ നട മാഷറിൽ ഉണ്ടാവും ിയ നിങ്ങൾ പറയോ ഇൻ നലൽത്തു ഞാൻ വഴികളിലായാൽ ഫൈനമാ ഒല്ലു വല നഫ്സി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പയച്ച് പയപ്പിച്ചത് പയച്ചതിന്റെ ദോഷ പരിഫലം ആർക്കെന്നാണ് എന്റെ നഫ്സിന് തന്നെയാണ് നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നഫ്സാണ് മനുഷ്യനെ പയപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വൈനെ തദേത്തു ഞാൻ സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ബോധനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സന്മാർഗത്തിലേക്കായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്നോ സമീവൻ കരീബ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് കരീബൻ അവൻ സമീപസ്ഥനുമാണ് അരെ അള്ളാഹു താല എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ചോക്കൂ ഞാൻ പഴച്ചാൽ അതിന്റെ പഴച്ചതിന്റെ പരിണഫലം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ആർക്കാണ് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ സന്മാർഗിയായാൽ അത് ഞാൻ സന്മാർഗിയായതല്ല അള്ളാഹു താല എന്നെ അതാക്കിയതാണ് സന്മാർഗത്തിൽ ആക്കിയത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഇഷാറത്ത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക ലാലത്ത് മനുഷ്യൻ പിഴവ് വരുന്നത് വഴികേടിലാവുന്നത് മനുഷ്യൻ പഴച്ചു പോകുന്നത് അതിന്റെ ജനനം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നെഫ്സിനെ വഴിപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതാണ് അതിൽ അല്ല നെഫ്സ് മനുഷ്യൻ വഴികേടലാവുന്നത് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നെഫ്സിന് വിധേയമാവുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന് ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ നിന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴോട് അവനിൽ ഏത് ജനിക്കും ദലാലത്ത് ജനിക്കും വഴികേട് ജനിക്കും ഹിതായത്തിൽ ജനിക്കൽ മനുഷ്യൻ എന്താണ് അവന്റെ നെഫ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി അതിനെ മെയിൻറ്റെ ചെയ്യാതെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് കീഴടക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് ജനിക്കുക ഹിതായത്തിൽ ജനിക്കുക അപ്പൊ പഴച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ് നന്നായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരല്ല നമ്മള് അല്ല ആരെന്നാക്കിയതാണ് പഴച്ചാൽ ഉത്തരവാദി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഫ്സിൽ നിന്നെടുത്തുവാണ് നമ്മൾ പഴച്ചത് നന്നായ നെഫ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കും വിട്ട് നെഫ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ട് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇട്ടെന്നു സന്മാർഗം ഇട്ട് തന്നു നെഫ്സിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നാൽ സ്വന്തം എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ നിന്നു കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു തല സന്മാർഗം നീല വല്ലാതെ കൊടുക്കൂല അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല ഹിതായത്തിന് കൊടുക്കും പിന്നെ അയാളാണ് ഉഷാറാവും എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന അവൻ സമയവൻ കരീബ് അവൻ സമയാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ കരീബൻ അവൻ വളരെ അടുത്തവനാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു തല അടുത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നല്ലതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഭാവനക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഭാവനക്ക് അനുസരിച്ച് അവൻ എടുക്കുന്നു അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കോളി വെച്ചിട്ടുള്ള അളവല്ല നമ്മളെ ഭാവനക്ക് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താലനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുലെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു പരിഗണിക്കുന്ന അടിമയായിട്ട് അള്ളാഹു താലെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മാറ്റും 
അതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വായിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രത്യേകം സ്മ ഓർക്കും കൂട്ടത്തിൽ മരിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല സമൂഹത്തിൽ അവനെ ഓർക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു തല കരീബാണെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തല കരീബാവുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണകൾ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തല നമ്മത്തുകൾ മനക്കുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല കരീബാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു തല കരീബാണ് സമയാണ് കരീബാണ് കരീബ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നവനും കൂടിയാണ് അള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണെന്നുണ്ട് ആ സിപത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിലാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മര്യാദയും ഒരു അതപവും ഒരു ചിട്ടയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു തല കരീബ് എന്ന സിപത്ത് അവരിലേക്ക് സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ദോരക്കണോടത്തൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറയണതൊക്കെ ഫുള്ള് അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം അള്ളാഹു തല കേൾക്കുന്നത് അവനോട് തന്നെയാണ് പറയണത് അല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോട് പറയാണോ പഠിച്ചോട് പറയാന്ന് അതേപോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ പഠിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ ആള് ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്ന് നിലക്കാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ അത് കരീബ് എന്നുള്ള ബോധം കയറിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല കേൾക്കുന്നു നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനോട് പറയണ പോലെ സ്വന്തം സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ പിതാവിനോട് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് പറയണേ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയണേ ഇതവന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവന് കേൾക്കന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറയാണ് ഓരോ സ്പോർട്ട് അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം അള്ളാഹു തന്നെ അടിമക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അടിമക്ക് തോരക്കണോടത്തൊക്കെ എന്നാൽ വളരെ അന്തസ്സും മാനതയും ഒരു കിടന്നിട്ടുള്ള അട്ടഹാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനാഥ റബ്ബോ നിത ഹഫിയ ജക്രിയാനുമായിട്ട് പോയി പറഞ്ഞില്ല വളരെ അല്ലേ ഹഫിയ ആയിട്ട് യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി ഇങ്ങനെയാണ് ആരും വരുന്നത് ജക്രിയാനി മിസ്ലിം ഒന്ന് വരുന്നത് അർദ്ധരാത്രി പ്രവർത്തന കരീബാണെന്നുള്ള ബോധം കയറുമ്പോഴാണ് ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക പ്രവർത്തന സായിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ പഴക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാളെയും പഴപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആര് വായ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെയും കാഫറാക്കാൻ കഴിയില്ല ആര് വായ്പിക്കാതെ അയാൾ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല അയാളെ പഴപ്പിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില ആളുകൾ പഴക്കാൻ കാരണങ്ങളാവുകയും അയാൾ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഹിതായത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കളയാൻ കഴിയില്ല അത് അയാളിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾ കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹു തല ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഒരു ജാഹിലിയ കവി കവിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രമുഖനായ കവി ഉണ്ടായിരുന്നു നാബ്യ എന്ന് പറയുന്ന കവി പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കവിത രചിക്കാൻ നോക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾക്കെതിരെ ഒരു ബദൽ കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരം ചെയ്ത് കലിമണ് ചെല്ലി കാരണം ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അറബി തിരിയുന്നവർക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ അത് ഓരോ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നാബിയോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ആയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ പകരം മൂന്ന് വരി കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരാജയം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തെല്ലാം കവി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടായി എന്ന് ചരിത